আজকে আমরা শিখবো হচ্ছে ব্যাবেল নিয়ে বেসিক্যালি ব্যাবেলের কনসেপ্টটা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ওয়েবসাইটে শেখায় তো আমরা ব্যাবেল নিয়ে আজকে দেখব এবং রিয়াক্টের ফার্স্ট কম্পোনেন্ট কীভাবে ব্যাবেল ইউজ করে ইকমাই স্ক্রিপ্ট ফাইভ ইয়েস ফাইভ বা জাওয়া স্ক্রিপ্টে কনভার্ট করে সেটাও শিখবো এবং এই কনভার্টারটা আমাদের খুবই জরুরি দরকার এই কনসেপ্টটা যদি আমাদের ক্লিয়ার হয় তাহলে রিয়াক্টার কম্পোনেন্ট বানানো খুবই সহজ হয়ে যাবে এবং আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে ব্যাবেল আমাদের কি প্রয়োজন লাগে ওকে ভেরি গুড আমি দেখি স্ক্রিন শেয়ার এন্টার স্ক্রিন আশা করি আমার স্ক্রিনটাও দেখা যাচ্ছে সবার সবার কাছে আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড যে এক্সাম্পল সে এক্সাম্পলে দেখেছিলাম যে কিভাবে ব্যাবল স্ক্রিপ্ট লিখা হয় এবং রিয়াক্ট ডম ডট রেন্ডার এই অংশটুকু দেখেছিলাম যে আমি যদি এই এইচ ওয়ান ডিজিটাল হয় এখানে চেঞ্জ করি তাহলে এইখানে ডিজিটালে দেখা যাচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ডের জায়গায় তো আমরা যদি আবার আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিফ্রেশ দেই হ্যালো ওয়ার্ল্ড এতটুকু পর্যন্ত আমরা আগের লেকচারে দেখেছি ওকে কিন্তু আমরা ব্যাবেল আসলে কিভাবে কাজ করে ঠিক মতো ক্লিয়ারলি দেখিনি তো এই লেকচারটা হচ্ছে ব্যাবেল নিয়ে ব্যাবেল ব্যাবেল যদি আমি লিখি শুধু ব্যাবেল ব্যাবেল লিখি তাহলে প্রথম যে লিঙ্কটা আসে আমার সেখানে চলে যাই তারপর ট্রাইট আউট আসে আমি লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি লাইভে যাতে পরবর্তীতে আমরা যারা ভিডিও দেখব তাদের জন্য এটা ইজি হয় আমরা বলেছিলাম যে ব্যাবেলের কাজ হচ্ছে নতুন নতুন যে জাভা স্ক্রিপ্ট আসতেছে ইয়েস সিক্স ইয়েস সেভেন ইয়েস এইট ইয়েস নেক্সট এই জাভা স্ক্রিপ্টগুলোকে ব্রাউজারে যাতে ইজিলি দেখানো যায় কনভার্ট করা যায় সেজন্য আমরা ব্যাবেল ইউজ করি তো আমরা দেখি যে আমাদের যে কোডটা আছে রিয়াক্ট ডম ডট রেন্ডার এই অংশটুকু যদি আমরা কপি করি কপি করে যদি আমরা আমাদের ব্যাবেলে নিয়ে যাই এটা হচ্ছে লেফটে আমরা লিখবো কপি করা কোডটা পেস্ট করলাম ডানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটা হচ্ছে ইয়েস ফাইভ কনভার্ট হওয়ার পরে কি কনভার্ট হচ্ছে যে রিয়াক ডম ডট রেন্ডার এটা ফাংশন শুয়ে রয়ে গেছে এটা কি জিনিস সেটা আমরা একটু পরে দেখতেছি কিন্তু মাঝখানে যে আমরা লিখছি এইচ ওয়ান হ্যালো ওয়ার্ল্ড এইচ ওয়ান সেটা আসলে কনভার্ট করে ব্যাবেল এরকম দেখাচ্ছে রিয়াক ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট এইচ ওয়ান নাল হ্যালো ওয়ার্ল্ড আচ্ছা এইটা যদি আমরা ক্লিয়ারলি বুঝি যে আসলে এখানে কি হচ্ছে আজকে আজকে যদি বুঝে নেই তাহলে সামনে আর কখনোই সেটা শিখতে হবে না জানতেও হবে না তো প্রথম কথা হচ্ছে রিয়াক ডম ডট রেন্ডার আবার বলছি রিয়াক ডম ডট রেন্ডার আমি যদি এখানে যাই আমি আমার কোডে যাই আমি কোডে ভালো করে বুঝাতে পারবো রিয়াক ডম ডট রেন্ডার প্রথম যে আর্গুমেন্টটা নেয় মানে প্রথম যে প্যারামিটারটা নেয় সেটা হচ্ছে একটা রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট ওমা আমি তো দেখতে পাচ্ছি এটা সিম্পল একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ আর ভিতরে কিছু জিনিস হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখা এরপর হচ্ছে এইচ ওয়ান কিন্তু আমি বলতেছি যে এটা রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট হ্যাঁ আমি যাই লিখি না কেন প্রথম এই প্রথম প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট এটাই হচ্ছে রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট এটাই শুরু এখান থেকেই শুরু কীভাবে শুরু হবে সেটা আমরা আস্তে আস্তে দেখব তো আমরা জেনে নেই রিয়াক্ট ডম ডট রেন্ডার এটা আপনার প্রজেক্টে একবারই ইউজ হয় একবারই রিয়াক ডম ডট রেন্ডার এটা এবং প্রথম যে প্যারামিটারটা আছে এটা হচ্ছে রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট কিন্তু যদিও দেখা যাচ্ছে এটা প্লেন এস্টেমাল শাহিদুর জামান ফয়সাল হ্যালো ইহাই হ্যালো আমাদের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে তো এই যে বললাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট অনেক জায়গায় এটাকে বলা হচ্ছে জে এস এক্স কি বলে আমি লিখি অনেক জায়গায় এটাকে বলা হচ্ছে জে এস এক্স 
क्षेत्र प्रथम पैरामिटर से बुझाई React component की है बुझा है, हमारे जिधे बेबल है जाए, हमारे शेय एग्जांपल टावर देखी, सेम जिनिश, हमें किंतु शेय सेम जिनिश नहीं नहीं आश्लम, Hello World, फिर तो कॉपी करें नहीं आश्ची, बेबल है काज होते हैं, जेटा एक तो ये सिक्स सिंटेक्स, माने नो तुम जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स, इटा के कन्वर्ट करे, पूरा तो जावास्क्रिप्ट � React निजे निजे component तोड़ी करे component आर किस्वी ना basically HTML प्रत्येक component का काज होता है एक ता HTML एवं CSS तोड़ी करा अमर जहाँ HTML CSS जानी हम लोग already जानी HTML CSS की जनिश तो React component का काज ही होता है HTML generate करा साथे style generate करा okay hi Arisani hello तो 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 जेटा बोल लाम जे H1 Hello World A Babel ये टाके convert करे React dot create element तोरी तोरी करते से ये component आमी component बोली JSX syntax बोली ultimately एक काज होते हैं HTML generate करा okay React टा काज होते हैं HTML generate करा तो इखने बोले ही दिच्छा जे H1 null माने होते हैं अम्म जो देखने लिखता हम अम्मी देखा ही हम लोग इन्तु लिखते पारे जाना H1 uh with uh, equal to 200 change taki dekha jacche ami je ekhane with 200 liklam ekhane change hoye seta hoye geche with 200 mane hocche eta property amra html class e dekhechi je property ki jinish je kono html tag er property thake like image er source property thake div er hoyto class property thake id property thake to ei property ta hocche second parameter आर थर्ड पैरामीटर टेक की ये जो H1 टैगर भीतर है जेटा आसे, शेटा अच्छे एक थर्ड पैरामीटर हो जाता है। तो प्रथम टेक की टैग और टाइप, सेकंड टेक शेटा एट्रिब्यूट, थर्ड टेक अच्छे हेलो वर्ड। ये जो जिधे मैं माथे नाउ रखी, जब रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट इटा क्यों है तोरी है, किस वाशा वालेकुम सलाम के उमर फारूक आशा करी रिएक्टर क्लास तो आपने भरो लग बे तो आपने कस तक हम रा डेमो एक्सपेक्ट करें ओके हमारे बेबलर का अच्छे से हम बेबलर एग्जांपल जो देखो ट्राई करते चाहे मने मने बा बाशाए एक इटा इखान थे के लिंक दे आशे बेबल जेस डॉट आईओ इखान ट्राई करते बारन ओके तो चलो � स्क्रिप्ट ए बेबल इटा काज अच्छा इटा आमे तो देखे नहीं ए हेलो वर्ल्ड आमे जो द इंस्पेक्ट कोडी आमे की कोल्लम इंस्पेक्ट जामर सोर्स इखने की देखा जाता है आमे जा लिखे थे डी आई डी रूट अब वो इखने एच वन हेलो वर्ल्ड डी प्रिंट हुई सा सो रिएक्ट बेसिकली एसटीएमएल एक्सपोर्ट करे बा एसटीएमएल शो करे React DOM dot render blah 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 document dot get element by id root किंतु आमी देखते पाच चीज़ है कि ना div id rooter भी तोरे h1 hello world दिए जिसे अच्छा ज़्यादा ये second parameter तो बुझते सम ना जब document dot get element by id root इटर माने कि document बोलते आश्चर्य पूरो ये पूरो जे content आसे 
আমি যদি কনসোলে যাই আমি যদি শুধু লিখি ডকুমেন্ট যদি দেখি এটা ভিতরে পুরো এস একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে এস টেম এল টুকু আছে মানে আমাদের এখানে যা আসে সেটা যাওয়া স্ক্রিপ্টে বোঝায় হচ্ছে ডকুমেন্ট তো গেট এলিমেন্ট বাই আইডি মানে হচ্ছে যে যে এলিমেন্টটার আইডি হচ্ছে রুট সেটাকে নিয়ে আসো আমরা খুঁজি যে যে আইডি রুট এটা নিয়ে আসো এবং এই এইচ ওয়ান হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটার ভিতরে প্রিন্ট করে দাও সোজা কথা হচ্ছে এটা বা রেন্ডার করে দাও বাংলায় বললে হচ্ছে যে এইটা এটার ভিতরে কি বলে মানে রেন্ডারে বাংলা ভালো বাংলায় বলতে পারতেছি না বাট মানে এইটার ভিতরে ডিভাইডি রুটের ভিতরে এটা প্রিন্ট করো যা আসে এখানে তো এত সহজ রিয়াক্ট এইচ ওয়ান হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখলাম প্রিন্ট হয়ে গেল তাহলে এর মধ্যে প্রবলেম কি বা পারভেস প্রিয় স্টাইল দিতে হবে ভাইয়া হ্যাঁ আস্তে আস্তে আসবে আমি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতেছি যে এইচ ওয়ান হ্যালো ওয়ার্ল্ড এইচ ওয়ান হয়ে লিখলাম এবং এইটাই একটা রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট এবং রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট কনভার্ট হইলে আসলে ব্যাবেল দিয়ে কি হয় সেটা দেখালাম এবং বললাম যে এই সিনটেক্সটা হচ্ছে জে এস এক্স সিনটেক্স এটার মানে হচ্ছে যে আপনি এস টেম এর লিখছেন যাওয়া স্ক্রিপ্টের ভিতরে ওকে এখন আসি যে আমাদের ব্যাবেলের কাজ শেষ আর দেন হচ্ছে রিয়াক্ট ডম ডট ডেভেলপমেন্ট এই স্ক্রিপ্ট আমরা নিয়েছি তাহলে এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে এই যে রিয়াক্ট ডম ডট রেন্ডার আমরা লিখলাম তো এই যে রেন্ডার ফাংশানটা আছে মানে এই ফাং এই ফাংশান মানে আমরা ফাংশান বা বাংলায় বলে হচ্ছে যে এটা কাজ এটার কি কাজ করে এই রেন্ডার কাজ হচ্ছে প্রথম যে আমার যে প্রথম যে আর্গুমেন্ট বলেন বা এলিমেন্ট বলেন সেটাকে সেকেন্ড যে এলিমেন্ট আছে সেটার ভিতরে প্রিন্ট করে দেওয়া তো প্রথমে আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এইচ ওয়ান ট্যাগের ভিতরে বলে দিচ্ছি কোথায় রুট আইডি যে ডিফটার সেটার ভিতরে প্রিন্ট করে দাও প্লিজ ফার্স্ট লার্ন যাওয়া স্ক্রিপ্ট আফটার ইউ লার্ন রিয়াক্ট জেস শাহিদ জামান ফয়সাল আমরা আশা করি আমরা যাওয়া স্ক্রিপ্ট এবং রিয়াক্ট জেস একসাথে শিখে ফেলতে পারবো যদি কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই এই ভিডিওর নিচে বা যে কোনো গ্রুপে ডিজিটাল গ্রুপে কোয়েশ্চেন করতে পারেন ওকে क्रिप्टिकलीमेंट आ এটা কি বললাম যে এটা একটা রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট এবং ব্যাবেল এটাকে ভিতরে ভিতরে মানে আপনি দেখতে চান না কিন্তু ভিতরে ভিতরে এটাকে একটা রিয়াক্ট এলিমেন্ট হিসেবে প্রিন্ট করে আমরা যদি আমাদের সেই ব্যাবেলের এক্সাম্পলে যাই ব্যাবেল এক্সাম্পলে যাই আমরা দেখি যে রিয়াক্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট বেসিক্যালি এই এইচ ওয়ান হ্যালো ওয়ার্ল্ড থেকে কনভার্ট হয়ে রিয়াক্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট আসছে এই যে রিয়াক্টটা আছে এই লাইব এই ফাংশানটা যদি ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে রিয়াক্ট লাইব্রেরিটাও ইউজ করতে হবে তো যেহেতু এটা পেছনে পেছনে ব্যাবেল কনভার্ট করে দেয় হ্যালো ওয়ার্ল্ডটাকে এরকম আমরা যদি রিয়াক্ট ইউজ না করি তাহলে এটা এরও দেখাবে যে আচ্ছা রিয়াক্ট বলতে কিছু খুঁজে পাচ্ছে না কারণ ব্যাবেলের কাজ হচ্ছে এটাকে কনভার্ট করা রিয়াক্ট লাইব্রেরিটা আমরা আসে কি নাই সেটা দেখা না আমাদের কাজ হচ্ছে রিয়াক্ট লাইব্রেরিটা যাতে আমাদের এস টি এম এল এর ভিতরে থাকে সেটা কনফার্ম করা যদি না থাকে যেমন আমরা যদি বলি আমরা যে কোয়েরি যদি কেউ ইউজ করে থাকি যে যে কোয়েরি লাইব্রেরি আমরা ইউজ করতে চাই যে কোয়েরি কোনো স্লাইডার ইউজ করতে চাই যে কোয়েরি দিয়ে হয়তো আমরা ক্লিক করলে কোনো টেক্সট পপ আপ করতে চাই তো এই যে কোয়েরি লাইব্রেরিটা আমাদের থাকতে হবে আমাদের এস টি এম এল ইনক্লুড করতে হবে তো সিম্পল কথা যে আমরা যদি যে কেউ যদি কোনো ধরনের প্রোগ্রাম করে থাকি লাইক সি সি প্লাস প্লাস জাভা ও পাইথন আর পিএইচপি কোনো কোনো যদি কোর লাইব্রেরি ইউজ করতে চায় লাইক ম্যাথ স্কোয়ার রুট কিংবা স্ট্রিং এর কোনো অপশান ওই ফাংশনগুলো আপনার লাইব্রেরিতে থাকতে হবে এবং সেই লাইব্রেরিটা আপনাকে ইনক্লুড করতে হবে না হলে আপনাকে দেখাবে যে এই লাইব্রেরি মিসিং তো সিম্পলি আমরা তাহলে দেখে নেই যে আমাদের রিয়াক্ট প্রজেক্টের জন্যে এই তিনটা জিনিস মাস্ট রিয়াক্ট অবশ্যই থাকতে হবে 
react dom এটাও থাকতে হবে এবং babel babel এর কাজ হচ্ছে যে আমার এই সব weird weird jsx টাকে কনভার্ট করে react কম্পোনেন্ট বানানো ওকে এটা হচ্ছে কাজ তো আমরা যদি খেয়াল করি যে আমরা যদি ওই সরি আমরা যদি আমরা ব্যাবেলটা না ইউজ করতাম পারচেস কর পারচেস করতে চাই না একটা প্রবলেম দেখাচ্ছে এবং এলিমেন্টে যদি যে দেখি এটা এম টি কিছু নাই ওকে এলিমেন্টের ভিতরে কিছু নাই তো আমরা আবার ঠিক করে দেই যে আমাদের টাইপ হচ্ছে ব্যাবল ফ্রেশ দেই ইয়ে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে সো এখন এইচ ওয়ান ট্যাগ তো গেল এবং বলা হইলো যে এটা জেএসএস সিনটেক্স এবং এটা হচ্ছে একটা রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট কিন্তু এতটুকু কি শেষ না আমরা আরও শিখতে চাই তো আমরা এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডটাকে চিন্তা করি এইভাবে যে আমরা আমরা লিখি এইখানে আমরা ফাংশন বুঝি ফাংশন জিনিসটা কি কিভাবে লিখে কার 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 আইডিয়া আছে ইয়াস নো জি কিছু একটা লিখলেই হবে যে ফাংশন জিনিসটা কি আমার যদি শুধু আমি শুধু জানতে চাই যে আমাকে কি বলতে হবে কিনা যে ফাংশন জিনিসটা কি বা কি করে লাইক আমি যদি লিখি হবে যে ফাংশন ফাংশন হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেন হচ্ছে রিটার্ন বুঝবেন গুড বেসিক্যালি ফাংশন আমরা কিভাবে ইউজ করি আমরা যদি বলি যে আমরা স্কোয়ার রুট পেতে চাই কার লাইক ফোরের স্কোয়ার রুট কত মানে বর্গমূল বাংলা ভাষায় তো এই জিনিসটা হয়তো ফোরের স্কোয়ার রুট আমরা জানি যে স্কোয়ার রুট এস কিউ আর টি করতে পারি বা আমরা হয়তো মানে লিখে লিখে অঙ্কের ভাষায় লিখে লিখে কোড করে বের করতে পারে যে ফোর স্কোয়ার হচ্ছে টু নাইন স্কোয়ার হচ্ছে থ্রি তো এই জিনিসগুলো বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে অলরেডি ফাংশন আকারে দেওয়া আছে যে এই জিনিসটা বারবার যেটা ব্যবহৃত হয় সেই কমন কোডের অংশটুকু একটা ফাংশন মানে কি বলে একটা নাম দিয়ে রাখা যেমন আমরা বলতেছি যে স্কোয়ার রুট এটা যদি বলি সবাই বুঝবে যারা প্রোগ্রামার বা নর্মালি যারা ইংলিশ বুঝে যাচ্ছে এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে কোনো সংখ্যার বর্গমূল বের করতে হবে তো এইরকম কমন কোডগুলোকে একটা নাম দিয়ে একসাথে রাখা হয় যাতে কেউ যদি এটাকে কল করে কল বলতে মানে সোজা কথা আমি যদি বলি হ্যালো ওয়ার্ল্ড তাহলে ওই অংশটুকু কোডের ভিতরে যা আসে সেটা এক্সিকিউট হবে বা মানে রান করে যা রেজাল্ট আসবে সেটা দেখাবে কেনটা কিংগা ওকে আপনার ফন্ট এত বড় কেন আমার ফন্ট বড় কারণ যাতে সবাই কোড দেখতে পারে এই জন্য ফন্ট বড় তা না হলে ছোট থাকলে লোকজনের বুঝতে সমস্যা হয় এনিওয়ে তো হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখলাম এরপরে এখন আমি তো উপরেও হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখলাম আবার নিচে এখানে এইচ ওয়ান ট্যাগ দেওয়া আছে মজাটা যদি হয় এরকম যে আমি হ্যালো लिखल तो हमें कि करल एक फांगशन लिखल हेलो वर्ल्ड जार क्ज हे एक जे एस एक्स मैं हेड आर्ट एलिमेंट रिटार्न करते हेडलैन एलिमेंट तरह ये एच ओन टैगटा छो ये शुदुम्रेने हेलो वर्ल्ड कल करते देखी क्या करते हैं इटा के हेलो वर्ल्डर जैगे चेन्ज कर दी डिजिटल 
এখন দেখি কাজ করে কিনা করে কাজ করতেছে আরো এক্সপ্লেন করার আগে আমি আপনাদেরকে রিয়্যাক্ট জেস ডট অর্গে নিয়ে যেতে চাই ডকসে নিয়ে যেতে চাই আমি মেইনলি ইন্ট্রোডিউসিং জেএস এক্স এখানে আসি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি এই জন্য এই ডকসের পেজে নিয়ে আসছি যাতে কখনো কোনো প্রবলেম হইলে আপনারা যাতে বুঝতে পারেন যে ডকসের এই রিয়াক্টের যে ডকুমেন্টেশন আছে এখানে আসলেই হবে আমার কনসেপ্টগুলো এখানেই আসে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ডকুমেন্টেশনটাই বেস্ট ডকুমেন্টেশন অন্য কোথাও যাওয়ার আগে এবং রেন্ডারিং এলিমেন্ট কি জিনিস সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো ইন্ট্রোডিউসিং যে এসে সেটা আমরা দেখে ফেলছি আমরা কম্পোনেন্ট কি জিনিস সেটা বোঝার ট্রাই করতেছি যে আসলে এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা কি করতেছে আমি কল করতেছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড আবার বলি হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা কি দেখতে অনেকটা এস টেম এল ট্যাগের মতো মনে হচ্ছে না আমরা তো নর্মালি এস টেম এল ট্যাগুলি হয়ে লিখতেছিলাম এইচ ওয়ান হ্যালো ওয়ার্ল্ড এইচ ওয়ান এইভাবে লিখতেছিলাম সিমিলারলি রিয়াক্ট বললাম যে রিয়াক্টের কম্পোনেন্ট হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড সেম স্টাইলে আমরা কম্পোনেন্টে লিখলাম আমরা যে স্টেমেল ট্যাগটা লিখি সেম স্টাইলে আমরা এই রিয়াক্টের ট্যাগটাও লিখলাম বেসিক্যালি রিয়াক্ট চিন্তা করে যে সব রিয়াক্টের কম্পোনেন্টগুলোকে এস্টেমেল ট্যাগের মতোই ডিক্লেয়ার করা সম্ভব এস্টেমেল ট্যাগের মতোই ডিক্লেয়ার করা সম্ভব আগে ছিল এইচ ওয়ান স্মল বাট খেয়াল রাখতে হবে রিয়াক্টের সকল কম্পোনেন্ট স্টার্ট হয় হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে আবার বলতেছি নাহলে এর দেখাবে না হলে এরর দেখাবে রিয়াক্টের সকল কম্পোনেন্টের নাম শুরু হয় হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে ওকে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই ভুল করা যাবে না আচ্ছা এখন আর সেটা কীভাবে কাজ করতেছে রিয়াক্টের কম্পোনেন্ট দুইভাবে লিখা সম্ভব একটা হচ্ছে ফাংশন আকারে আর একটা হচ্ছে ক্লাস আকারে তো ক্লাস আকারে কম্পোনেন্ট কীভাবে লিখে সেটা আমরা পরে দেখব আমরা দেখতে চাচ্ছি আগে যে ফাংশন আকারে যে কম্পোনেন্টটা আছে দুইটাই সেম জিনিসই সেম আউটপুটই দিবে আমরা ক্লাস আকারও লিখতে পারি ফাংশন আকারও লিখতে পারি বাট আমরা ফাংশন আকারে লিখে দেন ক্লাস আকারটা শিখব খুব তো এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই অংশটুকু বুঝতে কারো কি কোনো সমস্যা হচ্ছে যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এইটা কিভাবে কাজ করতেছে রিয়াক্টার কম্পোনেন্ট আমরা আইদার এই ফাংশন অথবা ক্লাস আকারে লিখব এবং এইচ ওয়ান যেটা আসে আমরা শুধু বলে দিলাম যে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটাকে ক মানে আমি যদি হ্যালো ওয়ার্ল্ড এভাবেই লিখি রিয়াক্ট আইদার এই ফাংশনটাকে কল করবে অথবা যদি কোনো ক্লাস থেকে থাকে সেটাকে কল করবে তো এখানে আমাদের অলরেডি একটা ফাংশান আসে সো এটা এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড ট্যাগ মানে হচ্ছে যে এই নামে কোনো ফাংশান থাকলে সেটাকে কল করে যা আসে ভিতরে সেটা প্রিন্ট করে দাও আমরা বলে দিচ্ছি যে রিটার্ন করে হচ্ছে একটা এইচ ওয়ান ডিজিটাল হয় তো ভাইয়া শুধু এইচ ওয়ান ডিজিটাল হয় না করে আমাদেরকে डट कम তারপরে উপরে লিখলাম যে হয়তো বললাম যে আমরা আমাদের শুধু হেরা ট্যাগটাকে বাদ দিয়ে আমরা ডিভ লিখলাম নর্মাল এস টেম এল এর মতোই এইচ ওয়ান তারপর প্যারাগ্রাফ নিচে লিখলাম হচ্ছে ডিজিটাল ডট কম ওকে আমরা যে দেখি আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ডে রিফ্রেশ করে হেডার টিউটোরিয়াল অ্যান্ড ডিজিটাল আই ডট কম আচ্ছা এটা সুবিধা কি ধরেন আজকে একটা এক্সাম্পলে আপনি এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখলেন একটা প্রজেক্টে এইটাকে জাস্ট কপি করে নিয়ে অন্য একটা প্রজেক্টে পেস্ট করে দিবেন হুব হু যা আসে সেটা প্রিন্ট করে দিবে মজা না আপনি ধরেন একটা লিস্ট বানাইলেন লাইক খবরের লিস্ট সেটা হয়তো দেখা গেল যে কোনো লিস্ট লিস্টটাকে আপনি নিয়ে যে কোনো ছবি দেখানোর ওয়েবসাইটে নিয়ে গেলেন সেখানে ছবি দেখাচ্ছে কোনো রেসিপি ওয়েবসাইট নিয়ে গেলেন সেখানে রেসিপি দেখাচ্ছে 
জাস্ট লিস্টের কাজ হচ্ছে এসটিএমএল প্রিন্ট করা যে ডেটা দিবে সেই অনুযায়ী এসটিএমএল প্রিন্ট করা কি ডেটা আসতেছে সেটা দেখার কোনো দরকার নাই ওকে কারণ ডাটা বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি বা ডেটা বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি ডেটা ডেটা বলতে আমরা বুঝাচ্ছি আমরা দেখেছিলাম যে ব্যাবেলে যে আমরা অ্যাট্রিবিউট পাঠাইতে পারি মানে প্রপার্টি পাঠাইতে পারি কিরকম আমরা বলতে পারি যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড কাকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড বলতেছেন আমরা নাম দিই নেইম টু রবিন এখানে নেইম আমি লিতে পারি আমার মনে চাইলে আমি এখানে টেস্ট বলতে পারি যা খুশি বলতে পারি আইডি বলতে পারি মানে এটা হচ্ছে জাস্ট প্রপার্টি আমি যা খুশি দিলাম এর ফল হচ্ছে আমি যদি বলি হ্যালো ওয়ার্ল্ড এবং এই যে আমরা প্রপার্টি পাঠাচ্ছি সেটা যদি আমরা আমাদের এই ফাংশনে দেখতে চাই তাহলে আমরা আগে আমাদেরকে প্যারামিটার পাস করতে হবে বা আর্গুমেন্ট পাস করতে হবে ফাংশনে চারটা জিনিস থাকে যে এটা টাইপ কি মানে এটা এটা কি কোনো জিনিস কি রিটার্ন কি টাইপের রিটার্ন জিনিস করতেছে নর্মালি এটা হচ্ছে ভয়েড না লিখলো হয় দেন হচ্ছে এটা আর্গুমেন্ট কি তারপর হচ্ছে এটা নাম কি আর কি রিটার্ন করতেছে কি টাইপ নাম কি কি প্রপার্টি আর কি রিটার্ন করতেছে তো আমি কি বললাম আমি যে এইখানে যে প্রপার্টি বা আর্গুমেন্ট পাঠাচ্ছি সেটা যদি আমি আমার এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড ফাংশনে দেখতে চাই তাহলে আমাকে এখানে লিখ যাতে একটা নাম দিলাম প্রপস তো প্রপসের কাজ কি আমরা দেখি যেহেতু এটা জাভা স্ক্রিপ্ট আমরা কনসোল লক করতে পারি কনসোল ডট লক এর মানে হচ্ছে কনসোলে জাস্ট প্রিন্ট করো কোথাও যদি প্রবলেম হয় ডিবাগ করার জন্য যে আমার সাথে ভ্যালু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে কি না বা ঠিক আছে কি না কনসোল লক এই প্রপসে যে আমরা যদি দেখি যে কি আছে আমরা যে আমি পাঠাচ্ছি এখন ক্লিয়ারলি কি বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা কনসোল লগে প্রপস প্রিন্ট করতেছে নেইম রবিন শিওর না যে এটা কত বড় দেখা যাচ্ছে আশা করি এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রপস এর ভ্যালুটা হচ্ছে রবিন এটা একটা যদি আমরা খেয়াল করি নেইম রবিন ওকে সো আর একটু ডিটেলস এ যেতে হবে যে আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রপসটা ভ্যালিউ কিরকম যেন সেকেন্ড ব্রাকেট দেন হচ্ছে নেইম তারপর হচ্ছে রবিন এই জিনিসটা হচ্ছে জেইসন অবজেক্ট বলে জেইসন জেইসন অবজেক্ট যেতে পারে ভাইয়া জেইসন কি জেইসন কি কেউ যদি শিখতে চায় জেইসন কি জিনিস আমরা মজিলা এখানে যেতে পারি এম ডি এন যে জেসন কি জিনিস জানার জন্য একদম শর্টকাট যদি বলি একটা শর্টকাট যে জেসন কি জিনিস জেসন হচ্ছে এরকম কি ভ্যালিউ পেয়ার দিয়ে লাইক নেইম রবিন এইজ টোয়েন্টি আমি যেভাবে বলি না কেন যে জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশন এটার কাজ হচ্ছে যে আপনাকে কি ভ্যালিউ পেয়ার মানে কি বলতে বোঝাচ্ছে এইটা কি নেইম এটা হচ্ছে রবিন এজ টোয়েন্টি তাহলে এই ভ্যালুগুলো আমি কিভাবে পেতে পারি আমি যদি এভাবে আমার যদি এইরকম ভাবে ডাটা আসে এরকম ভাবে যদি ডাটা আসে ধরুন আমার প্রপস এর ভিতরে ডেটা আসছে কি নেইম ইকুয়াল টু রবিন মানে আসছে বেসিক্যালি প্রিন্ট করার পর আমরা দেখছি যে এখানে দেখা যাচ্ছে নেইম এরপরে কলন তারপর হচ্ছে রবিন এটা হচ্ছে কি ভ্যালু পেয়ার এটা পাওয়া সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে প্রপস ডট নেইম শেষ এই জেসন এটা যদি আমরা শিখে রাখি যে এটা হচ্ছে কি ভ্যালিউ পেয়ার এবং জাস্ট ডট দিয়েও এক্সেস করা মানে ডট দিয়েও ভ্যালু পাওয়া সম্ভব অথবা এভাবে ডাবল কোড দিয়েও ভ্যালু পাওয়া সম্ভব তবে আমার পছন্দ হচ্ছে যদি সব ঠিক থাকে তাহলে হচ্ছে প্রপস ডট নেইম আমরা আবার লগ যেয়ে দেখতে পারি 
এখন শুধুমাত্র টপস ডট নেমের জন্য প্রিন্ট করছে হচ্ছে রবিন খেয়াল করা যাচ্ছে প্রিন্ট করতেছে হচ্ছে রবিন প্রপস ডট নেম ওকে আমরা আস্তে আস্তে দেখব কোনো ভয় মানে ভয় পাওয়ারও কিছু নাই বা কিছু যে জেসন কি জিনিস বা ফাংশন কি জিনিস আর্গুমেন্টস কি জিনিস যদি না হয় এগুলো হচ্ছে একবারে শেখার জিনিস একবার শিখলেই আর পরবর্তীতে মানে ভয় কি বলে সারা জীবন মনে থাকবে যে আসলে আমরা এইভাবেই করতেছি আমরা এটা আমরা বারবার ইউজ করবো সো কোনো প্রবলেম নাই এখন আমরা কিভাবে কাজে লাগাবো কোডম্যান বিডি হ্যালো হাই সো আমরা লিখতে পারি ওকে এইচ ওয়ানই লিখলাম যে আচ্ছা হাই আমরা প্যারাগ্রাফটা বাদ দিই আমরা দেখাতে চাচ্ছি যে যে এই কোড করতেছে বা দেখতেছে তাদের নাম লিখব মজার কথা এখন হচ্ছে আরো মজা আমি তো প্রপসটা পাইলাম বা আমরা দেখতেছি যে প্রপসে আমাদের নেম আসে আমরা কনসোল লক করে দেখেছি যে আমরা প্রপসের ভিতরে নেমটা দেখা যাচ্ছে তাহলে আমি যদি এটা কিভাবে পাবো জাভা স্ক্রিপ্টের কোনো ভ্যারিয়েবল প্রিন্ট করতে হলে মানে জাভা স্ক্রিপ্টের আমরা তো পাঠাচ্ছি জাভা স্ক্রিপ্টের প্রপস এটা জাভা স্ক্রিপ্ট ভ্যারিয়েবল এটা যদি প্রিন্ট করতে চাই আমাদের এস টেম এলে তাহলে প্রিন্ট করার জন্য জাস্ট এই বেসিক্যালি প্রপস এর যে ভ্যালু আছে প্রপস ডট নেম এইটার ভিতরে আমরা যা আসবে আমরা যা পাঠাবো সেটাই প্রিন্ট হয়ে যাবে তো আমাদেরকে এখন কথা শোনা যাচ্ছে তো আমরা দেখি মজাটা কোথায় রিফ্রেশ দিই হাই রবিন তাহলে এখন ইয়েটা কি আমরা নেমের জায়গায় বলে দেই রবিনের জায়গায় আমরা হয়তো কোডম্যান বলছে হ্যালো কোডম্যান বিডি আমরা শুধু এটা হচ্ছে অনেকটা ভ্যারিয়েবল চেঞ্জ করার মতো শুধু আমরা ট্যাগে বলে দিলাম কোডম্যান বিডি বুঝা গেছে এই জিনিস শুধুমাত্র এক জায়গায় চেঞ্জ করেই আপনি কনস আপনার ডকুমেন্টে দেখে দেখতে পারতেছেন যে চেঞ্জ হয়ে গেছে শুধুমাত্র শুধু জাভা স্ক্রিপ্ট বা শুধু জে কুয়েরি দিয়ে আর এস টেম এল সি এস এস দিয়ে এইভাবে করা সম্ভব না অনেক কিছু লিখতে হইতো আচ্ছা এখন আমি বললাম যে ভাই হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিয়ে লিখছি আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর দুইবার লিখতে চাই কোডম্যান বিডির জায়গায় আর কার নাম লিখবো বলেন আমরা প্রথম আর্গুমেন্টে আমরা দুইবার এস টেম এল ট্যাগ লিখতেছি আমরা তো হাজার হাজার এস টেম এল ট্যাগ লিখতে পারি এক তাই না আমরা হাজার হাজার এস টেম এল ট্যাগ লিখতে পারি যেহেতু আমাদের একটা ওয়েবসাইটে অনেক এস টেম এল ট্যাগ থাকে তো আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড কোডম্যান বিডির জায়গায় কার নাম লেখা যায় আর এস সানি আহমেদ আর এস সানি এখন আমি প্রিন্ট করে দেখতে চাই যে কি দেখায় ও ও বিশাল এর দেখাচ্ছে কি জানি প্রবলেম দেখাচ্ছে আমরা যদি প্রবলেমটা পড়ি প্রবলেম পড়া আমাদের জন্য খুবই ভালো যদি আমরা প্রবলেমটা দেখতে পারি এবং বুঝি যে আসলে কি জিনিস রিয়াক্টে খুব একটা বেশি প্রবলেম হয় না যদি ওই প্রবলেমগুলি বুঝার চেষ্টা করি তো সলিউশন অটোমেটিক বের হয়ে আসে আমরা যদি একটু বড় করে দেখি বলতেছে যে ইনলাইন ব্যাবেল স্ক্রিপ্ট অ্যাডজাস্টেন্ট মানে কাছাকাছি যে জেএস এক্স এলিমেন্টগুলি আসে মানে পরপর যে দুইটা আসে মাস্ট বি র্যাপড ইন অ্যান্ড এনক্লোজিং ট্যাগ ওহো এর মানে কি এর মানে কি কি ভুল করলাম আমরা কেন ভুল করলাম উল্টা কথায় আমরা দেখি বলতেছে যে পাশাপাশি যে এস টেম এল ট্যাগ দুইটা আছে এরা এদেরকে অন্য একটা এস টেম এল ট্যাগের ভিতরে রাখতে হবে কেন সমস্যা আমি বলি মানে এই রকম পরপর দুইটা এস টেম এল ট্যাগ একসাথে রাখতে হইলে এদেরকে এরকম ডিভ দিয়ে র্যাপ করতে হবে কেন করতে হবে এটা আসলে রিয়াক্টের সিস্টেম যে রিয়াক্ট রিয়াক্টে বুঝাইতে চায় যে এগুলোকে বলা হচ্ছে প্যারেন্ট এলিমেন্ট যার 
প্যারেন্ট এলিমেন্ট মানে এর ভিতরে যা থাকার থাকবে কিন্তু এর সাথে একই লেভেলে অন্য কোনো এক্সটার্নাল ট্যাগ থাকবে না সিম্পল কথা হচ্ছে আমি যদি এখানে ডিফটা ডিলিট করে দেই দেন আমি যদি এখানে এইচ ওয়ান আর একটা লিখতাম হ্যালো এখানেও একই প্রবলেম দেখাইতো चाइल्ड एलिमेंट ডিভের পর কমাটা হবে হ্যাঁ ডিভের পরে কমাটা হবে আমি বলি কেন হবে কারণ রিয়াক্ট ডট রিয়াক্ট ডম ডট রেন্ডার এটা দুইটা প্যারামিটার নেয় সো দুইটা প্যারামিটার এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্যারামিটার যেটা ফার্স্ট প্যারামিটার থাকে হচ্ছে জে এস এক্স বা রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট আর সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে এই কম্পোনেন্টগুলো কোথায় প্রিন্ট করব সো এই এই সো দুইটা প্যারামিটার বোঝানোর জন্য এই মাঝখানে এই কমা দেওয়া আলাদা করার জন্য প্রথম কম্পোনেন্ট সরি প্রথম প্যারামিটার আর সেকেন্ড প্যারামিটার আর দুইটা এস্টিমেল ট্যাগ পাশাপাশি লিখলে অবশ্যই এটাকে র্যাপ করতে হবে মানে এটার এটাকে কোনো ডিফ বা প্যারাগ্রাফ বা অন্য একটা এস্টিমেল ট্যাগ দিয়ে র্যাপ করতে হবে সো একটা প্যারেন্ট এলিমেন্ট থাকবে এবং এর ভিতরে হচ্ছে সব চাইল্ড এলিমেন্ট কথা কি ক্লিয়ার এটা হচ্ছে একদম বেসিক লেভেলের জিনিস যে আমাদেরকে একটা ফার্স্ট একটা প্যারেন্ট লেভেল থাকতে হবে এটা রিয়াক্টের জন্য আর কিছুর জন্য না মানে এটা রিয়াক্টার সিস্টেম বা কাস্টম যে একটা রিয়াক্টের জন্য একটা প্যারেন্ট এলিমেন্ট থাকতে হবে এবং সব কিছু হচ্ছে এর ভিতরে থাকতে হবে সিম্পল তাহলে আমি এখন কি বললাম যে আমাদের এখন বুঝে গেছে আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড বলতেছি সিম মানে এটার মজাটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এস্টেমেল ট্যাগের ভিতরে এরকম নেম কোড ম্যান বিডি লিখলাম আরেক জায়গায় আর এক স্থানে লিখলাম সেটা কিন্তু এরকম দুইটা প্রিন্ট হবে না দুইটা এইচ ওয়ান ট্যাগ প্রিন্ট হবে না আমাদেরকে সেটা বোঝার জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে যে কেউ লিখতে হবে কিন্তু রিয়াক্ট কম্পোনেন্টের সুবিধা হচ্ছে এই কম্পোনেন্ট আমি একবার লিখব লিখব দেন আমি যদি কোনো প্যারামিটার পাঠাই কম্পোনেন্টে সে অনুযায়ী সেটা প্রিন্ট হতে থাকবে সো আমি একবার একটা ফাংশন লিখলাম বা কম্পোনেন্ট লিখলাম তারপর সেই হ্যালো ওয়ার্ল্ডে আমি নেম দিলাম কোডম্যান বিডি সেকেন্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ডে আমি বলতেছি আর এস সানি তাহলে আমাদের এখন দুইটা এইচ ওয়ান ট্যাগ প্রিন্ট হবে এবং দুইটা হ্যালো হাই দিয়ে এখন আমি যদি তিনবার লিখি তিনবার আসবে চারিবার লিখি চারিবার আসবে পাঁচবার লিখি পাঁচবার আসবে কথা কি ক্লিয়ার তো আমরা কিন্তু অলরেডি একটু গ্লিমস পেয়ে গেলাম যে কি হবে ফাংশন দিয়ে কম্পোনেন্ট লিখতে হয় আমরা ক্লাস দিয়ে কিভাবে কম্পোনেন্ট লিখে সেটা আমরা পরের লেকচারে দেখব কিভাবে কম্পোনেন্ট মানে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট যেটা যেটা ফাংশন কম্পোনেন্ট সেটা সেখানে কিভাবে প্যারামিটার পাস করতে হয় সেটা দেখলাম এবং একই সাথে আমরা যদি একের অধিক কম্পোনেন্ট ইউজ করতে চাই সেটা কিভাবে করতে হয় কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা দেখলাম এবং সেই প্রবলেম কিভাবে সলভ করা যায় সেটাও বলে দিলাম এবং এর সাথে হচ্ছে যে কোথায় আমরা ডকুমেন্টেশন দেখতে পাবো মানে এই জিনিসগুলো কোথায় সুন্দর করে বলা আসে রিয়াক্টের যে ডকুমেন্টেশন আসে সেখানে দেখা যাবে এবং আমি ওইভাবেই ফলো করে যাচ্ছি যে কীভাবে ইনস্টল করা যায় কীভাবে জে এস এক্স লেখা যায় কীভাবে কম্পোনেন্ট রেন্ডার রেন্ডার হয় যেখানে রেন্ডার হচ্ছে সেটা তারপরে মাথায় আসতে পারে যে আচ্ছা ভাইয়া আমরা কি সব কম্পোনেন্ট কি আমরা একই ফাইলে লিখব যদি আমরা সব কম্পোনেন্ট একই ফাইলে লিখতে না চাই তাহলে আমরা কি করব তাই না সেটা কি করা যায় আমরা যদি একই ফাইলে লিখতে না চাই আমরা করতে পারি আমরা ট্রাই করতে পারি যে আমরা একটা লিখি যে হ্যালো ডট জে এস আমরা লিখলাম আমরা একটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল লিখতেছি হ্যালো ডট জে এস আমরা হয়তো এইটা কাট করে নিয়ে এখানে পেস্ট করতে পারি তারপরে হচ্ছে আমাদের এই জবা স্ক্রিপ্ট যেহেতু আমরা বাইরে নিয়ে গেছি সিম আমরা যেরকম চার এইরকম তিনটা লাইব্রেরি নিয়ে আসছি 
इंटर लाइब्रेरी तक जा चिलो, शेटर नहीं है शे हमरे इखाने स्क्रिप्ट, टेक्स्ट, हमरा सोर्स से बोलते पड़े जब हमरा हेलो डॉट जेस यूज़ करो, ओके, अखुन देखी शेटर प्रिंट हाई कीना, देखी तब पर प्रिंट हाई कीना, ओ देखा था जे हेलो वर्ल्ड इज़ नॉट डिफाइन्ड तार माने ये टाइप है प्रिंट करना संभव ना कुनो एक जगह भेजला सा तो ये जिनिस गुलो कि हवे सॉल्व करा जाए बा ये टार जोन में की दौड़ कर शेटा देखते होले आमदर के जानते होले होते हैं वेब पैक बा समथिंग तो बे वेब पैक ना जेने हमरा रिएक्टर पूरो क्लास शेष करते पार बो रिएक्टर पूरो क्लास हमरा एक तो फंक्शनल कंपोनेंट देखलाम कंपोनेंट की है पैरामीटर पास करे शेटा देखलाम हमरा जो दी चाय हम ओके हमरा आरेक टा छोटो घटे कंपोनेंट लिखी लाइक फंक्शन माय एज ओके अमी लिखी जो प्रॉप्स आज अच्छा जो हमार एज प्रिंट कर दे तुम्हारे एक टा H2 by H3 the return H2 my age हमरा धुल्लम जब हमरा पाठा बहुत से props age भी तो है props dot age okay और पर हमरा hello world एक हम लिखते पड़े my age age equal to 20 আমরা দেখি এটা কি প্রিন্ট করে আহা আবার সেই এরর কি এরর আমি বলতেছি যে jsx ভ্যালু আ মা শুড বি আইদার অ্যান এক্সপ্রেশন অর এ কোটেড jsx টেক্সট तो मानो चाहे शॉकल वैल्यू जे आइडर एक्सप्रेशन हो बे माने एक्सप्रेशन बोलते बोझा शॉवी सेकंड ब्रैकेट भी दर्हा बे अथवा जोखों वैल्यू उटा पाठा बो शेटा डबल कोटर भी दर्हा हुई था बे ओके कोटर टेक्स्ट और सिंगल कोटर भी दर बट कोट हुई था बे तार माने हो चाहे हम रादर के ये हर करे पाठित एज इक्वल ट्वेंटी एवं ये टा एक ए प्रॉप्स भी थोड़ी थक बे ये लोग हमारे कंसोल लॉक करे देखे चलें हम जबकि हमें प्रॉप्स भी थोड़े ऐसे थके एक टा जाव माने जेसन ही शेव थके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन देन इखना जा आशे हमरा ये टा प्रॉप्स डॉट एज ये है पापो हमरा जो देखने बोलता बात देखना लिखते पड़ता हूँ जो एडल्ट ओके देन हम लोग इखने लिखी प्रॉप्स डॉट एडल्ट जहाँ वैल्यू आता है शेटा प्रिंट करेगा तो इटा ये है लिखते पड़े और बेटर देखते शुंदर देखा जाए ओके देन हम लोग देखिए आज लेकिन क्यों लो Refresh thing. I my code man BD my age twenty adult yes. थोड़े पॉरेट टर्जन में कुन्ह प्रिंट होच्छ ना हाय आरेस सानी कान अमर तेर पॉरेट टर्जन में कॉल कोडी नहीं my age age equal to twenty adult yes. आरेस सानी लिखते सम भाई npm स्कूल कोडे काज कोडे कि मेबी और इजी तो है इजी हुई तो but अमर npm king बा web pack एक लक छाड़े अकुन देखते से अमदर आगे reactor concept clear कोट था बे तापोर npm किंबा yarn किंबा webpack एक लक्की है यूज़ करे शेटा हम देख बो इटा हमारे जो react component की है लिखे शेटा हम जानी की है component के parameter pass करो जाए शेटा जानी हम आमदर अनेक किसी clear हो जाए एर पॉड हम रा जा खुशी use करते पार बो तबे आमी आमर experience थे के जेटा shop चे shop जे use करा जाए भालो है भी use करा जाए कोनो भेजल छाड़ा 
সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো যাতে বিভিন্ন জায়গায় টিউটোরিয়াল দেখে দেখে মাথা নষ্ট না করতে হয় ওকে আসতেছি নো প্রবলেম আচ্ছা এখন আমরা দুইটা কম্পোনেন্ট লিখলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর মাই এজ এবং দুইটার কাজ হচ্ছে খালি সিঙ্গেল সিঙ্গেল লাইন প্রিন্ট করা এবং আমরা কি করতেছি যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড কল করলাম মানে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটাকে একবার ডাক লিখলাম আবার মাই এজ এস্টার্নাল ট্যাগটাকে আরেকবার লিখলাম আমি এটাকে এস্টার্নাল ট্যাগই বলবো কারণ রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট আসলে এস্টার্নাল ট্যাগ আকারেই আমরা ইউজ করি ওকে তো আমি বলতে যাচ্ছি আচ্ছা আমি যদি এহাই মাই এজ টোয়েন্টি না লিখে আমি কাট করে দিই আমি এখানে লিখব না আমি চাচ্ছি এই এইখানে যে এইচ ওয়ান আছে এখান থেকে ইউজ করব তার মানে কি দাঁড়াইলো আমি যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এখান থেকে এইখান এইটা যদি কল করি মানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই স্টোনটা একটা যদি লিখি তার কাজ হচ্ছে এইচ ওয়ানটাকেও এখানে প্রিন্ট করবে এবং মাই এজ এই স্টোনাল ট্যাগটাকেও প্রিন্ট করবে এটা কি সম্ভব অবশ্যই সম্ভব কারণ দুইটা দুইটা ভ্যারিয়েবলই এই একই পেজেই আছে মানে তার যেহেতু এটা এস্টিমেল ট্যাগ মাই এজ বলি বা হ্যালো ওয়ার্ল্ড বলি আমরা সিম্পলি যেভাবে এস্টিমেল লিখি লাইক এখানে এইচ ওয়ান ছিল এখানে এইচ টু লিখতাম ওকে সিমিলারলি আমরা নর্মাল রিয়াক্ট কম্পোনেন্টও লিখতে পারবো সো একটা রিয়াক্ট কম্পোনেন্টের ভিতরে আমরা আরেকটা রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট লিখতে পারবো তো মাই এজ একটা রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট কিন্তু এইটা এস্টিমেল ট্যাগের মতোই একদম ক্লিয়ার এই সবগুলো রিয়াক্ট কম্পোনেন্টই এস্টিমেল ট্যাগের মতো আমরা ব্যবহার করতে পারবো যতবার খুশি ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু ব্যবহার করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে সিনটেক্সগুলো ঠিক মতো আসে কিনা ওকে তো আমরা বললাম যে হাই প্রপস মানে আমার নাম যদি থাকে তো প্রিন্ট করো আমরা শুধু নাম পাঠাচ্ছি খেয়াল করি আমরা শুধু নাম পাঠাচ্ছি আর এইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি অ্যাডাল্ট ইয়াস বলে দিচ্ছি মাই এজে এখান থেকে কিন্তু আমরা আর কিছু পাঠাচ্ছি না কিন্তু যখন আমরা মাই এজ ডিক্লেয়ার করতেছি আমি বলে দিচ্ছি যে এইচ টোয়েন্টি অ্যাডাল্ট ইয়াস এবং হ্যালো ওয়ার্ল্ড দুইবার কল করতেছে এবং দুইবারের মধ্যে এইচ ওয়ান মাই এজ এখানে একটা ভুল আছে কেউ কি বলতে পারবে আমি জাস্ট সেভ করে দশ সেকেন্ড সময় দিই যে এখানে একটা ভুল আছে কি ভুল এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড কম্পোনেন্টে একটা ভুল আছে কেউ কি বলতে পারবে কিনা দশ সেকেন্ড গুনি নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক শূন্য কারো কোনো রিপ্লাই নাই এনিওয়ে বোঝা মুশকিল যে লোকজন ঘুমাচ্ছে না কি দেখতেছে আমি বলেছিলাম যে একই লেভেলে মানে এইচ ওয়ান আর মাই এইচ দুইটা একই লেভেলে আছে মানে দুইটাই পাশাপাশি এবং দুইটা পাশাপাশি এস্টিমেল ট্যাগ এটাও এস্টিমেল ট্যাগ এটাও এস্টিমেল ট্যাগ যদি থাকে তাদেরকে অন্য একটা এস্টিমেল ট্যাগ দিয়ে র্যাপ করে দিতে হবে তো আমরা ডিপ দিয়ে র্যাপ করি আপাতত ডিপের ভিতরে বাকিগুলা ডিক্লেয়ার করলাম ডিপ ওকে তো ডিভের ভিতরে আমরা এইচ ওয়ান আর মাই এজ হয়ে লিখতে হবে যদি না লিখতাম তাহলে এরো দেখাইতো আমরা ফার্স্টে চাইলে এরোটা দেখে আসতে পারি কি দেখাইতো সেম এরো আমরা যদি আবার দেখি আমি বারবার এরো দেখাচ্ছি যাতে পরবর্তীতে এই এরোটা যদি কারো আসে সে যদি বুঝতে পারে যে আসলে ভুলটা কি হয়েছে অ্যাডজাসেন্ট জি এস এক্স এলিমেন্ট মাস্ট বি র্যাপড ইন এনক্লোজিং ট্যাগ মাস্ট বি র্যাপড ইন এনক্লোজিং ট্যাগ মানে হচ্ছে বাইরে একটা প্যারেন্ট ট্যাগ থাকবে এবং এর ভিতরে সবগুলো লিখতে হবে সহজ বাংলা হচ্ছে এটা তো আমি যদি এটাকে আমি আবার কন্ট্রোল জি দিয়ে নিয়ে যাই সেভ করলাম আমি একটা ডিভ দিলাম বাইরে এবং ভিতরে ওকে এরপরে যদি আমি রিফ্রেশ দেই কয়বার প্রিন্ট হয়েছে হাই কোডম্যান বিডি মাই এজ ইস টোয়েন্টি অ্যাডাল্ট ইয়াস হাই আর এস সানি মাই এজ এস টোয়েন্টি অ্যাডাল্ট ইয়াস কারণ আমরা এই জিনিসটাকে কল করছিলাম আমি এই জন্য বারবার এরর দেখাচ্ছি যাতে এরর দেখে পরবর্তীতে নিজে যদি এই এরর পাই যে আমরা যাতে প্যানিক না হই এরর থেকে আমরা যাতে বুঝতে পারি যে আসলে আমাদের কোথায় কি প্রবলেম হচ্ছে ওকে ভ্যালিউ পাঠানোর সময় ডাবল কোড দিতে হবে অথবা এক্সপ্রেশন দিতে হবে এক্সপ্রেশনকে সেটা আমরা দেখব আর আমরা এস্টিমেল ট্যাগের মতোই রিয়াক্ট কম্পোনেন্টগুলোও 
ট্যাগ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি সিম্পল কথা রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট আর কিছুই না এস্টেমেল ট্যাগ জাস্ট আমরা নিজেদের মতো করে নাম দিতে পারি আমার পছন্দ হইল না ইউএল আমি এটাকে নাম দিয়ে দিলাম আমার মতো করে মাই লিস্ট দেন এই কম্পোনেন্ট আমি যে কোনো জায়গা থেকে কল করে সেই লিস্টটাকে প্রিন্ট করতে পারবো যদি সেটা রিয়াক্ট ইউজ করি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমি যদি এইজ পাঠাইতে চাই প্রপস দিয়ে মানে আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড যখন লিখতেছি আমি এইজ পাঠাইতে চাই সেটা কিভাবে আমরা পাঠাবো বলছিলাম যে আমি কোনো যদি ভ্যালু পাঠাই ডাবল কোর্টের ভিতরে পাঠাইতে হবে এইজ টোয়েন্টি ফাইভ পাঠাইলাম আর আর এক স্থানের বয়স দিয়ে দিলাম যাই না আরেক বয়স কত থার্টি তো এই জিনিসটা যাতে প্রিন্ট করে এইজ যেটা আছে সেটা প্রিন্ট করে ওকে সিম্পল আমার যে ভ্যালিউ আছে এটা প্রপসের ভিতরে চলে আসতেছে আমরা দেখি কি হয়ে আসতেছে অমসোল ডট লগ প্রপস কি হয়ে আসছে আমরা দেখে নি অমসোল ডট লগ প্রপস ওকে রিফ্রেশ আমরা আমরা কিন্তু পাঠাচ্ছিলাম আর এস সানির বয়স ত্রিশ আর কোডম্যানের বয়স পঁচিশ কিন্তু প্রিন্ট করতেছে সেই বিশ আর বিশ কারণ আমরা আমরা তো ভ্যালু চেঞ্জ করি নাই আমাদের যে এস্টেমাল ট্যাগ আছে সেখানে আমরা অলওয়েজ বিশ পাঠাচ্ছি আর অ্যাডাল্ট ইয়েস পাঠাচ্ছি কিন্তু আমি যদি কনসোল লগ খেয়াল করি কনসোল লগে কিন্তু দেখাচ্ছে যে প্রথম হ্যালওয়ার্ল্ডের যখন কনসোল লগে আসলো নেম কোডম্যান বিডি এইচ টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ড টাইম যখন কনসোল লগ হইল তখন হচ্ছে আর এস সানি এইচ থার্টি ও আর এস সানি বলতেছে কমন ভাই মাত্র নাইনটিন আচ্ছা দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ উনিশ কি বিশ ব্যাপার না তো আমি লিখে দেই আর এস সানি বয়স নাকি উনিশ ভেরি গুড নাইনটিন তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমি যে এইজটা দিলাম সেটা ওইভাবে করে যাতে চেঞ্জ হয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রপসের এইজের ভিতরে অলরেডি সেই ভ্যালু আসে কনসোল লোক করে ওকে আমরা যদি অলরেডি বুঝে যাই কিভাবে করতে হবে তো ভালো না বুঝলে হচ্ছে এই যে এইজ ভ্যালুটা আছে এখানে আমরা এরকম কোর্টের ভিতরে মানে সিঙ্গেল কোর্ট অথবা ডাবল কোর্টের ভিতরে বি টোয়েন্টি পাঠাইলাম এইভাবে পাঠাইতে পারি অথবা এইটারে বলা হচ্ছে এক্সপ্রেশন লাইক প্রপস ডট এইজ কথা কি বোঝা গেছে প্রপস ডট এইজ এটার বলে হচ্ছে এক্সপ্রেশন আমরা দেখি কাজ করে কিনা খেয়াল করে দেখি হাই কোডম্যান বিডি মাই এজ টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাডাল্ট ইয়ার্স হাই আর এস সানি মাই এজ নাইনটিন অ্যাডাল্ট ইয়ার্স এত ইজিলি এস্টেমেল প্রিন্ট করা আর কি দিয়ে সম্ভব তো আমরা দেখলাম যে এটা হচ্ছে কোর্টের ভিতরে ভ্যালিউ কোর্ট মানে সিঙ্গেল কোর্ট অথবা ডাবল কোর্ট এটা কাজ করবে কাজ করবে অথবা এটা যেভাবে খুশি আর এক্সপ্রেশন হচ্ছে এই এইটারে বলে এক্সপ্রেশন এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট বলে বাঙালি অথবা ব্রেসেস এর ভিতরে যা আসে এই ভ্যালুটা প্রিন্ট হয়ে যাবে মানে এই ভ্যালুটা যাবে প্রপস ডট এই যে যা আসে সো আমরা প্রপস ডট এই যে পাঠাচ্ছিলাম এইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ হ্যালো ওয়ার্ল্ডের জন্য সেকেন্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ডের জন্য আমরা পাঠাচ্ছিলাম এইজ ইকুয়াল টু নাইনটিন তো এই হইল আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর মাই এজ এই দুইটা এক্সাম্পল আমরা আরো বেটার এক্সাম্পল দেখব যে কিভাবে সুন্দর করে কম্পোনেন্ট তৈরি করা যায় এবং এই কম্পোনেন্টের ভ্যালিউগুলিও জাভা স্ক্রিপ্ট এবং যে করে যদি নাও জানা থাকে আমরা কিভাবে ক্লিক করলে ডিফারেন্ট ভ্যালিউ দেখা যায় ক্লিক করলে হয়তো কমেন্ট অ্যাড করা যায় ওয়েবসাইটে এবং মানে ব্যাক এন্ড না ছাড়াও আমরা যাতে ফ্রন্ট এন্ডে কাজগুলি ইজিলি করতে পারি তো আশা করি সবার এই কম্পোনেন্টের আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়েছে কীভাবে প্যারামিটার পাস করতে হয় এবং সেই প্যারামিটার কীভাবে প্রিন্ট করতে হয় সেটা ক্লিয়ার হবে না ক্লিয়ার হয় আমি বলবো যে ভিডিওটা আরেকবার দেখতে যদি আমার ভিডিও স্লো মনে হয় তাহলে একটু ফাস্ট করে দেখতে এবং আবার দেখা হবে তাহলে আগামীকাল ঠিক রাত এগারোটার সময় আল্লাহ হাফেজ